。说什么？今天就能回来？不是说得等一段时间的吗？公安局案子办得快，已经不需要我画像了，所以我的工作就提前结束了，已经完成了。真的吗？真的。他们一会儿就送我回去了。我是这样想的：四点钟我先到学校把你和小雪接上。这我就放心了。你呀、啊，就是爱操心。我说了没事儿，就肯定没事儿。那咱们四点钟学校门口见。啊，一会儿见。哎，钱老师，啊，什么事儿那么高兴啊？家里有人回来了，之前还一直担心他会不会出事儿。好，平安就好。谢谢你啊，方校长。啊，别客气。我先出去了。好。喂，松江小学。你好，松江电话局线路测试。您那边还串线吗？已经不串了，但是我需要你们电话局以后要注意点，别再出现这种故障了。好的，我会一直注意的。有任何问题，请及时联系。松江电话局，好的，请稍等。哎，宁先生，您找的钱老先生现在不在家，说是五点左右到家。啊，知道了。您找他有什么急事吗？啊，没什么事儿。何工是我的前辈师伯，就想跟他问安一下。好。哎，请问一下，呃，署长还要在这里逗留多久呢？这还要等上级命令。危险解除之前，还是要委屈殷先生先在我们这儿留下。可是粮食署这边还有很多重要的公务等着署长回去处理呢。公务的话，也请在这儿一并处理吧。呃，你们要电话专线，马上就会接过来。可可是，林秘书，行了，大家都是为了公务，就不要太为难他们了。那殷先生，您先休息，我就在门口，有事随时叫我。好的，谢谢。哎，掌柜的，下次联络时间是什么时候？约定四点半，可是我们到现在还没见着东家，拿什么回人家呢？那只有邢掌柜的，再多等一等了。好，我知道了。师傅，电话局那边方进府安排的还算得力，让原来的电话员出了点意外，他的人自愿顶班已经上岗了。嗯。接下来你留守，随时掌握情况。振鹏，冷桥，在，师傅，师傅。想不想去尝一尝杭州小吃啊？挺有特色。上车吧。嗯。
阳香林同志已经正式加入了专案组，还是我的副组长，将来我们总要配合工作的吧？我得了解他呀，他到底是个什么人，有过什么样的经历，为什么一开始您那么拒绝他加入专案工作？再有，他和那个杨之亮同志，他们是什么关系啊？您总得告诉我吧，啊？把门关上。假如在三年前。你的问题，我无权回答，因为那个时候，杨之亮和欧阳香玲同志的工作还不能公开。不过现在，他们其中一个人已经牺牲了三年，另外一个人也早就脱离了特殊岗位。你想知道的，都在这里面。还要提醒一下，档案虽然给你了，但里面的内容。毕竟直接涉及到欧阳祥玲同志的个人情感创伤，具体如何使用，希望你把握好分寸。放心吧，局长，我会酌情考虑的。谢谢。你是送给小雪的，还是送给我的呀？看谁需要就送给谁呗。看来我在你心里连小孩都不如，还需要童话来教育。你可不要小看童话。这个世界上很多的道理都藏在童话里面了。可是童话里说的是狼，不是人。人的生命是平等的。没有谁有权利去剥夺别人的生命。尊重生命，和滥用同情心不一样。生命是平等的，但是灵魂有善恶之分。如果真的是一个至恶的灵魂，那和中山狼又有什么区别呢？我们真正应该尊重的，是善良的灵魂，而不是纵容邪恶，让邪恶肆无忌惮。伤害更多善良的灵魂。如果真是这样善恶不分的话，不是东宫先生又是什么？你们的保护对象不是已经安全了吗？还会有什么悲剧呢？为什么非得拼得你死我活才肯善罢甘休？如果真能善罢甘休，那谁愿意拼个你死我活？兄弟，没事吧？没事，没事，没事。哎呦，对不住，实在对不住，伤得重不重啊？没事，不关您的事，是我自己走路不长眼。伤着了吧？周副官，送他去看大夫。老老老先生，不关您的事，是我撞了您，哪能打不您？别说了，小伙子，是我的车撞了你。送他去医院，赶紧的。这位兄弟，你就别客气了，走吧，我送你。那谢谢二位啊。老师，一会儿回来我接你啊,啊！我没事。哎哎哎，老板，替我看会儿车啊！哎，就放心吧，小伙子。哎，谢谢谢谢你。哎，你们别都散了吧啊！哎呀，你老二可真是个好人啊！怎么
，今天还是老规矩，一碗花螺，不放料酒。是。老板，来份田螺加料酒。找您钱呢？哎，给您，谢谢。来喽，花螺，这是您的花螺，没放料酒，慢用啊。
，没事吧？秦老帅吗？秦老帅，秦和年呀。先生，刚烧的热水，给您泡壶茶吧。呃，谢谢啊。哦，忙着呢。啊，啊，联航的电台报米价的。哦，您放心，您的工作我们不打扰。您先忙，我先出去。告账房，奉商会令，因铁路运力紧张，本店货物改验时一线人力运输，预计两日后抵衡中转。据悉，北方商号大批货物正销往衡州，深恐相遇，望速告东家。改到衡州？是。应该是酒精过敏，我没闻到酒味。他的酒精过敏非常严重
，一点点料酒都不可以碰。宝马六十，中暑带齐了吗？洗漱用具带了吗？拖鞋呢？带了，带什么？不带了。好、啊，你先上车吧。喂，谁呀、啊？喂，你好。请问秦老先生回家了吗？你说什么？怎么了？老帅出事了。喂，我是曹必达。什么？今天做了回送丁？怎么不拦呢？我拦了，我拦不住啊！拦不住也得拦。这个时候他怎么可以回来？苏长，李先生他就是我党团结的对象，我们没有权利干涉他的自由，只能劝告他。他现在急着要去松江，我拦他，他死命往外冲，我总不能把他绑在这儿吧？我知道了，他要去哪儿？小兰，有，跟我联系驻军酒没有？调一个连的兵力要快。是，所有人都有，准备出发。是。各位家属，请放心，我们会尽力抢救的。好的，好的。那麻烦医生了。嗯、如果之后还有什么情况的话，你就在那边坐一会儿。嗯，好。为什么我有一个外公，你从来都不告诉我？我有爸爸，你不让我跟人家说。爸爸给我写的信，你又不让我拿出去给别人看。还有，你说爸爸是好人，可外公刚才。小姐不说了，你妈妈现在心情不好，这些事情回家以后我们都会跟你说清楚的，好不好？小雪最乖了小雪，你怎么了？不开心啊？小雪，要不你先和欧阳阿姨出去玩一会儿？阿姨给你煮的面。哦，对。看，这是什么？东郭先生与狼狗，这个故事特别好听，想不想听？走，阿姨给你讲故事去啊。劝劝小雪，没事的。还有你父亲这边，刚才医生不都说了吗？幸亏抢救的及时，不会有大问题的。你也别太担心了。我担心的不光是这些，有件事，我希望你能跟我说实话。什么事儿啊？
他是不是回来？就小心两个字儿，而且是在你马上就要出意外、人非常紧张的时候，你听得了那么清楚？可他当时还抱住了我，那一瞬间，那种感觉太熟悉了。我不会弄错的。日有所思，还夜有所梦吧。肯定是这几年你太想他了，才容易出现这样的错觉。你想，如果他真的回来了，他为什么要躲着你？为什么不向你承认呢？而且这几年我们俩一直有书信来往，就算他回来了，是不是也得先跟我说一声？这个东郭先生坐下。哎呀，这个狼好可怜呀，到底救不救他呢？小雪，你说救不救呀？小雪，阿姨知道你心里不高兴，因为妈妈有爸爸，小雪有外公。但是妈妈以前没有告诉过你，所以你在生他气，对不对？他不但不告诉我，昨天见到外公，他还跟我说，那是个陌生人，不要跟他说话。一个人，怎么可以把自己的爸爸当成陌生人？怎么可以这样？当然，有时候呢。发生的事情很复杂，小孩子可能不理解，也不明白。但是你看啊，今天外公生病了，妈妈是不是很着急、很担心？那妈妈什么时候这么着急、这么担心了？我生病的时候，有过。是呀，你看，小雪生病的时候。妈妈着急担心，那是为什么？是因为妈妈爱你，对不对？那今天外公生病了，妈妈也同样的担心，同样的着急，这说明妈妈心里也是爱外公的，就像爱小雪一样，是不是、啊？妈妈和外公之间呢？可能有什么误会，所以平时来往不是很多。但是这并不代表妈妈不爱自己的爸爸，就像小雪也是，平常很少见到爸爸，但是在小雪心里，你也是同样爱爸爸的，对不对？嗯，怎么又不对了？我其实。其实从来没有过。金先生，请。各位市民，很对不起，现在医院紧急戒严，请大家待在原地，配合我们的工作，谢谢。怎么了？出什么事儿了？不知道。
师妹，师妹，殷师兄，殷师兄，是我。好，我知道了。你们具体盯着，有情况再报。师傅，一切如您所料，应迁速到医院。共党重兵保护，安排的水泄不通。下一步，我们该怎么办？嗯嗯嗯嗯，是不是？鸟儿啊，既然已经飞回了笼子里，就再也飞不出去了。铁桶镇也没有必要去硬碰。没有水泄不通的防卫，只有没被发现的破绽。时间一久啊，百密必有一疏。这就是我们的机会。明白了。这边我不想操心，你做主吧。现在我只关心一件事儿。师傅是说，师叔。翠翠山楼，让他加快，我等着他调查结果。是。医生，你不是说老师已经脱离危险期了吗？老人家怎么还没醒过来呢？老先生年事已高，心脏又不太好，所以我们只能采取保守的治疗手段，等他慢慢的恢复。不过你也不用担心，他的身体情况还是好的，完全可以复原。那还有多久时间？这个大概有十二个小时。打了两次电话，对，江子说的。殷天素刚刚安顿下来，就打了两通电话到秦公馆。第一通电话秦老先生没接，第二通电话就知道秦老先生出事了，非要过来看看，谁也拦不住。那么，他打电话的目的是什么？说是要来探望。没有做其他的解释，但就我们知道，这殷千素和秦鹤年两家应该算是世交。殷千素的父亲殷震，早年间是在同盟会里和秦鹤年是老战友，所以殷千素在很年轻的时候就拜到了秦鹤年门下，是帝国门生铁的那种师生关系。但就算是师生关系，也不至于秦老一出事儿，殷先生不顾个人安危就非要来探望吧？他们两家的交往有多深，现在我们还搞不清楚。嗯，咱们假定啊，殷先生跟秦老先生私交极深，到了秦老先生如果出事儿，他就非来不可的地步。那么为什么偏偏我们对殷先生保护了几个小时之内，秦老先生酒精中毒了？这是人为还是巧合？这一点我们也怀疑，已经派人去查了。您再仔细想想，还有没有什么漏下的？那真的没有了。老先生是我的老顾客了，哎呀，在我这边都吃了三年了。哎呦，他除了周末，每天都会在这个时间到我这个店里来，绝对不会错的。他的口味啊，还有他这个习惯，我都印在脑子里了。您说当时还有别的顾客，也点了一份花螺，那他们有没有可能接触到秦老先生那碗呢？啊，不会的。我炒完菜以后啊，会亲自送给顾客的。哎呀，绝对不会出问题的，不会的。哎，那当时用的碗呢？啊，那个全洗掉了。哎呦，这几个小时下来，顾客都都换了几回了呢。哎呀，哎呀，对不起啊。医生说了，老帅很快就会完全康复的。师妹啊，你就不用太担心了。不是我说你，老帅不能碰酒精，你又不是不知道。外头那些菜，多少都会加料酒的，一个不小心那是要出大事的。老帅想吃家乡菜，那家里头那些厨子佣人，你安排做给他吃就行了，干嘛非得天天去外头小摊上冒这个险呢？老帅哪是为了去吃什么东西？那是为了什么呀？这不，那个小吃摊正好在松江小学斜对面的巷口
，那个点坐在那儿，能看见下午放学的学生经过，老帅，老帅他，也就每天远远的望那么两眼。护送你回家，不行，我要等老师醒过来。殷先生，您也看到了，现在我们对您实施的是全方位的保护，也就是说，无论您到了哪里，我们都需要戒严的。看秦老先生的状况，可能短时间内也不会醒过来。医院毕竟是公共场所，我们待的时间长了会影响别人的工作。我希望您务必能够理解和配合我们一下。可，可我不和老师说上话，我这心里头，我不放心的。叶先生，秦老先生突然酒精中毒，我们还不清楚，到底是人为，还是巧合。如果是人为，那就说明有人处心积虑的，就是想让你到医院来，可想而知，在医院的风险有多大。所以您必须马上离开，别忘了，你现在是水母暗杀组的目标。留下来，咱们聊一聊。说实话，你跟我说实话，我刚刚都听到了，水母暗杀组，你还说的眉来总讲。你先别激动，我承认，有些事儿我是瞒着你，但是我敢肯定的是，绝对不是你想象的那样。我现在都跟你说，水母暗杀组确实来宋江了，但是我敢肯定的是。来的绝对不是池铁成，来的是他的学生。他学生都来了，你还说他没来？他绝对没有来。一，如果他来了，他为什么不告诉我？二，昨天在码头，今天上午在火车站，我都碰到了他们的人，他在不在场，我能不知道吗？三，如果他真的来了，他怎么会对你的父亲下手？他培养的学生都在保密局，我估计啊，是保密局派的任务，正巧派他的学生来执行，他肯定是不知情的，不然他一定会第一时间告诉我的。子说，这次你父亲出事儿，不管是巧合，还是保密局的人下的手。松江都已经变成了是非之地了，你和小雪不宜再待在这里了。我已经向公安局交了辞呈，事不宜迟，我带你和小雪暂时离开松江避一避，好不好？不，我哪儿都不会去。我们好不容易等到现在，我哪儿都不去，小雪更不会去。子舒，你不用再说了。总之，我们的事儿就不用你操心了。但是有件事儿，我想要拜托你。什么事
我知道这个请求可能会让你有点为难，但殷世宗他是个好人，他真的是个好人。如果真的有人要杀他，能不能拜托你帮助公安局去保护他？可以吗？雕刻着宝剑，颤抖的右手道别昨天，子弹在耳畔诉说从前，你我转身已沧海桑田，担草汹涌的平淡。愧疚将白发渐渐晕染，子弹将你我分割两端，相识不渝，一生万语千言，答案背后的答案，试探。被试探，接起我旋，放下，再拿起，比一支烟，结局总会峰回路转。心中。